Hi everyone, welcome to Krish Talks. University first semester BBA students and economics like culture. എക്സ്ട്ര ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി കോമേർക്കും ബി ബി എ കാർക്കും ചെറിയ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളേ വരുന്നുള്ളൂ എക്കണോമിക്സിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സെയിം ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഇനി ബി ബി എക്കാർക്ക് മാത്രം വരുന്ന പോർഷൻ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിധം നമ്മുടെ സെറ്റായി ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഏരിയ ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ ടൈപ്സ് ഒരെണ്ണേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി ടൈപ്സ് കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ കേവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സപ്ലൈ കേവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ ഒരു സപ്ലൈ കേവിന്റെ ഇതില് എന്താണ് മൂവ്മെന്റും സംഭവിക്കാം സപ്ലൈ കേവ് ഷിഫ്റ്റും സംഭവിക്കാം അപ്പൊ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ടും മേ ബി ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെയോ വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് യു പ്രൊഡക്റ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു കമ്മോഡിറ്റീൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കേവ് സപ്ലൈ കേവിന് മൂവ്മെന്റ് സംഭവിക്കുക ഷിഫ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ സപ്ലൈ കേവ് ഒക്കെയോ ദർ ആർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൈസ് അല്ല അതെ പ്രൈസ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കേവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ്മെന്റും ഷിഫ്റ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മൂവ്മെന്റ് പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയുക ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് അല്ലാതെ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇൻപുട്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇൻപുട്സ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്സ് ഔട്ട്പുട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ ഫങ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു വേരിയബിൾസ് അതായത് ഈ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ദി ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എന്താണ് ഐസോകോൺ കേവ് ഐസോകോൺ കേവ് ഞാൻ ഐസോകോൺ കേവ് എന്താണ് ഐസോകോൺ മാപ്പ് എന്താണ് ദെൻ ഐസോകോണിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഐസോകോൺ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺകേവ് ലൈൻ പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ എ ഗ്രാഫ് ആണ് ഷോയിങ് ഓഫ് ഷോയിങ് ഓൾ ഓഫ് ദി വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഇൻപുട്സ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്സ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്സ് നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കേവിനെയാണ് ഐസോ കോൺ കേവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി അത് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതായിരുന്നു അടുത്തത് എന്താണ് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയില് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ വെൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫേം ഗെറ്റ്സ് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അപ് ടു എ പോയിന്റ് ദ ടേം എക്കോണമീസ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോങ് റൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇല്ലേ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ
അടുത്തത് എന്താണ് സംഘ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സംഘ കോസ്റ്റ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഇൻക്യോർഡ് ആൻഡ് വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ എനി ഡിസിഷൻ മെയ്ഡ് നൗ ഓർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് അത് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു സംഘ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ബീൻ ഇൻക്യോർഡ് അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ അത്തരം കോസ്റ്റ് കെൻ നോട്ട് ബി റിക്കവേർഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻക്വയറിംഗ് അത് അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത്തരം കോസ്റ്റ് ആണ് സംഘ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഞാനിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഡീഷണൽ ആണ് അല്ലെ കൂടുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൂടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റൽ എന്ന് പറയുക സോ ദീസ് ആർ ദി അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്യൂർ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് നേച്ചർ ഓർ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് നമ്മൾ വരുത്തിയത് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതിനെയാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്യൂർഡ് നോട്ട് ഓൺലി ബൈ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബട്ട് ഓൾസോ ബൈ ദി സൊസൈറ്റി ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിലെ ഓണർ എന്താ പറയാ ഓണർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് അല്ല ഇത് സൊസൈറ്റി കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറി നടത്തുന്ന സമയത്ത് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയി മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അവർ പൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് വരില്ലേ അപ്പം അതാണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സൊസൈറ്റി മൂലം ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റാണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വെൻ സെയിൽസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷന് അത് ഇൻക്രീസ് ആയാലും ഡിക്രീസ് ആയാലും ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് അവിടെ എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടാവും ഈ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഷോ വേരിയേഷൻ ആസ് പെർ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വേരിയേഷൻസ് വരാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ അത് വേരി ചെയ്യും അല്ലെ കൂടാം കുറയാം മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അത്തരം കോസ്റ്റ് ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ എ ഫേം വെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് കെൻ നോട്ട് ബി ഈസിലി ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഷോർട്ട് റണ്ണിലെ കേസ് അറിയാം ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമുക്ക് അധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മുടെ മെഷീനറി ആയിക്കോട്ടെ ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിലൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റില്ല എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരം സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ ലേബർ ആയിരിക്കോട്ടെ എല്ലാതും ഇവർ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം അല്ലെ ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് സൈസ് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചെലവ് വരും ഇല്ല ഒരു കോസ്റ്റ് വരും നമുക്ക് അപ്പൊ അത്തരം കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി
ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കണക്ട് ആവും ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കോസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഫിക്സഡ് ആയിട്ടൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല എംപ്ലോയീസിന് കറക്റ്റ് സാലറി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മളൊന്ന് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് കയറി കയറി വരണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് റെസഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എൻഡിങ്ങും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ റെസഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു റെസഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എംപ്ലോയ്മെന്റ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഇൻകം ലെവൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പെൻഡിങ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് അധികം ഇൻകം കിട്ടിത്തുടങ്ങാത്തൊരു സ്റ്റേജ് ആണ് റെസഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് റിക്കവറി സ്റ്റേജ് ദ റിക്കവറി ഫേസ് ഫോളോസ് എ റെസഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് ദ പീരീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ എക്കോണമി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ബൗൺസ് ബാക്ക് അതായത് ഇവിടെ റെസഷൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താണ് റിക്കവറായി തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് കുറച്ച് നമുക്ക് ലാഭമൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി നമ്മൾ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു റിക്കവറി സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി കൺസ്യൂമറിൻ്റെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെയൊക്കെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉയരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് എന്താ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ പ്രോസ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫൺ റെഫർ ടു ആസ് ദി എക്സ്പാ എക്സ്പാൻഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻകം ലെവൽ ഇതൊക്കെ കൂടും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കാരണം നമ്മുടെ റിക്കവറി സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നൊന്ന് സെറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ അത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻകം ലെവൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ അത്രയും നല്ല ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ബൂം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ബൂം സ്റ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബൂം സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് ലെവൽ ആണ് നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല അത്രയും അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ബൂം സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഡിപ്രഷൻ ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതായത് ഡൗൺ ടേൺ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി ഇനി അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ റെസഷൻ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ഗ്രാഫിൽ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജ് അതായത് അത്രയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ റിക്കവറി സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബൂം പീക്ക് പിന്നെ റെസഷൻ അല്ലെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വീണ്ടും പോയി പിന്നെ അത്രയും ഡിപ്രഷൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും റിക്കവറി വന്നു പിന്നെ ഭൂം സ്റ്റേജ് പിന്നെ വീണ്ടും റെസഷൻ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത് ബിസിനസ് സൈക്കിള് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇത് ചോദിക്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടൂ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം മനസ്സിലായി അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബി ബി എക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത് ഇത്രയും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ തൊട്ട് 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 പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷോർട്ട് എസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിട്ടു പോകാതെ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി ഈ ഒരു ബി ബി എയുടെ നമ്മൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബി കോമിൻ്റെ ആയിരുന്നല്ലോ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഡിലേ ആയൊരു സിറ്റുവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെമ്മ മ